Oi, orang tak kira gitu. Dia nak rakyat kata Besalahan Allah tu Pada zatnya Besalahan dengan zat makhluk Besalahan pada sifatnya sifat Dengan sifat segala makhluk Gitu lah Bukan besalahan sifat Zat Allah dengan sifat dia Tak nanti Allah kita pun Besalahan dengan sifat kita Kita di zat tubuh kita putihnya lain Amo, ah, tu dia. Agak saya mengaji usul tak perlu. Pamu lah berbelit. Nah, nah. ngato alam bersalah Allah Taala zat yang ngasih pak dia. Tentu dah mungkin ada zat si pak dega pun tak nanti Allah kita pun zat lain si pak lain. Lak senak. Ah, tu si pak tak lain pada diri. Ada lain pada dirinya. Nah, ya tu al besalah Allah bagi segala yang baru. Allah tu besalah akhir sekalian yang baru. Besalah pada apa? Pada zatnya, zat Allah besalah akhir zat baru. Sifatnya, sifat Allah besalah segala sifat baru. Nanti kita nak contoh so. Ada Allah. Kita baru ada tak? Ada. Supo ke tak supo ada Tuhan yang ada makhluk. Tak supo. Tak supo tu mana? Ha? Ah, di antaranya ada kita ni ada mula. Sebab tu bila tanya umur berapa tu? Sebab kita ada permulaan. Ada Allah, tidak ada permulaan. Satu. Pakai tanya hukum pula. Dalam hukum akal yang tiga, wajib mustahil jaiz. Ada Allah apa hukum? Wajib ada baru harus ataupun jaiz nah lain ah tu saya tanya lagi lagi banyak lagi nah itulah bersalahan Allah bagi sekalian makhluk pada zat apa sebab bersalah zat makhluk apa dia zat makhluk berjirim ha nah, sebab tema makhluk zat dia berjirim bila berjirim kak lazim boleh bertepat berjihad Ah ha, lazim oleh bergerak dia. Ah ha, tu sifat mak baru semua tu. Zat Allah bersalah eh bagi zat baru. Ha, dengan bahawa tak berjiring. Itulah. Dah berkata zat Allah bersalah eh bagi zat makhluk. Zat makhluk ni berjiring. Gapo jiring? Oh tak reti situ pula dah. Kena jap mutu beradu setah hurai hok tu dulu mula nak oyak lelah berdiri lah ni. Nada nyata silo dia akak ngate o ju. Kata jirim tak itu jirim. Jirim jising ke bobol jising. Ah sialah. Ha. Pa. Dah itu habis tiap-tiap satu ni ulama buat garisannya bila timbunya. Ah sebab berlaku di zaman tu. Ha gitu. Ha bila kata zat baru berjirim. Nah. Bila berjirim bertempat. Apa tu jawab ulama bi ta'lil? Ma tahayyaza ma tahayyaza bi nafsihi. Tu jirim barang yang ada bertempat <laughs> dengan sendiri. Ha tu dia. Pas bila dia bertempat sakut lalu dengan gerak diam. Ha emo gerak emo dia mesti tak sunyi pada salah satu. Tu benda baru lagu tu. Pas bila bahasa gerak dia ha, tak sunyi lah dah. Ha? Marilah pada berjerak jirim tepat. Lepas tu berjihak bila ada so lagi. Ha, ada so lagi. Tekan belum ada so lagi tak timbul lagi uh, jihak tu. Dia panggil umur nisbiyah. Nama dalam istilah. Ada pun gerak dia. So tu tak sunyi daripada gerak dia. <coughs> Nampak tu? Jari. So. Tak sunyi pada ha, ni? dia. Ha, ni gerak. Ha, ni gerak. Dia. Tak sunyi. Tapi bila nak panggil jihak atas ke bawah tak lagi. Rengai ke rapat tak lagi daripada itira ijtima. Bila orang marisa lagi. Puk. ha dua dah. Bila dua, nisbah yang ni dengan yang ni rengai ke rapat. tu baiklah. Tukar masa so panggil tak rengai ke rapat. Rengai ke rapat. Rapat dengan apa? <laughs> rengai dengan apa? Puk. Marisa lagi. ha Buat gini. Nisbah ni dengan orang ni. Buat gini. Ha, rengai ada luar celah. Panggil rengai. Iftira. 
nama dalam istilah. Bila tahu ini. Dua ni rapat, ijtima namanya. Tu sifat baru semua tu. Sampai kata tu ada tarah, ringgit ke rapat. Tak ringgit tak rapat. Ha, belerak habis. <laughs> ni. Ha, tu tepat sebahak tu. Nah, ha, itulah dia. Tu maksudnya gitu. Jadi, ha. Ha. ha? Apa dia? Ha, tanya nak sama tak hak ni ke? Oh nak tanya hak lain. Kalau hak lain nak sudah dulu. <laughs> Tidak tak boleh jadi selera. Ha, baik. Jadi apabila habat tu kita kena kena benda baru dulu. Sahabat telah dia mengata fakkaru fil khalqi. Nah. Tafakkaru fi amma gitu. Berfikir kamu fil khalqi ayil makhluk. Mung kena fikir tentang makhluk kejadian benda baru mu fikir sini. Wala tafakkaru fil khaliqi. Jangan kamu fikir tentang Tuhan yang menjadi. Kita dok fikir Tuhan dok mano baik mano. Ha, ini ni salah dipikir ya fikir makhluk. Bila fikir sini ni sabak bagi kena yang nu. Mana bila kita kena ada sifat baru saat ni tak sunyi pada berjirik. Allah bersalah. Ambil mana bersalah? Allah ayat sendiri. Kala ayat kita dah ingat. Walam yakul lahu kufuan ahad. Kita ambil pada situ bersalah Allah bagi selamat makhluk. Jadi makhluk sifat dia apa saat ni? Sifat dia berjirik. Bertempat. Ha, bila Allah bersalah, berjirik juga. Kalau berjirik juga, kita tak panggil bersalah. Panggil serupa. Nah. You kena tak berjirik. Ha. Bila tak jirin, balik makhluk ni bertempat. Berjihak. Allah tak. Nanti tak lah. Itu panggil adamu mumasalatihi ta'ala lil hawadi. Tak serupa. Sebab apa tak serupa? Sebab makhluk sifat dengan berjirin. Allah tak berjirin. Ha, makhluk tu berjihak. Allah tak berjihak. Itu panggil tak serupa. Lepas tak berjihak, tak berjirin tu bila sedia. Ah, tu dia bukan nanti ada hak ni tak tak tu sedia lagi. Siapa tak berbilang tu bila lagi? Hmm. Sedia lah. Cuma panggil berbilang tak pernah nak berbilang. Ah, nah. Amananya sekuat-kuat berbilang tu dua. Bila Allah Maha Esa dengan sedialah tak berbilang. Tu istihatul mustahil. Mustahilnya berbilang. Wajib bagi Allah bercipat dengan so tu wahdah. Ini kata lain wahdah ni. Sipat Allah tu so. Apa makna so? Ha, tak berbilang. tu makna. Itu panggil, itu panggil salbiah. Maka tak berbilang tu bila lagi? Sedia. Ada makhluk tak ada makhluk dia tu so. Tak berbilang. Dia menjadi makhluk tak menjadi makhluk dia tu so. Tak berbilang. Pada zatnya, pada sipatnya. Ah, berarti dia tak serupa, tak serupa tu bila lagi? Jadi iya. Hengok ke panggil pasti berkata serupa, ya kena denggu dia. Tak serupa bagi sekalian baru ha ni sebah kita. Apa mana tak serupa? Tadi baru tu sifat apa? Sifat dia bertepat. Dia tak bertepat. Baru tu sifat dia apa? Berjirik. Dia tak berjirik. Baru tu sifatnya gerak dia, dia tak gerak tak dia. Apa pula bila so dia panggil tidak berbilang, tidak ada tanding. Itu so. Maksudnya dia kata, Ul huwallahu ahad. Cukup dah situ ahad. Hak lain salah ayat lain jadi hurayir. Ul huwallahu ahad. Dari itu makna so kan? Tak kena kata dah. Lam yalit, walam yulat, walam yaku biata hak lagi ni. Mari tafsirkan makna ahad. So ni. Ul huwallahu ahad. Tapi bila nanti kau ada seksa, dia ada layu, api, dia buat seksa, nanti dia ada ahad. Mulai. Ahad. Nah. So. So. Bila so, segala-gala, mari dia so. Berlaku tak hadir dia, mari dia, dia so. 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 Itu. Dia guna. Ahad. Ahad. Kan salah satu nama tu ya? Ahad. Ah, dia dia. Bila so, tak ada tanding. Bila so, tidak ada yang sebalah. Tidak so. Nanti-nanti kena main, kena bertepak, kena menjauh. Gis bak sebahak dengan ni. Pengen ayat mentah syabihah tu. Ha, baik.